vientos fuertes, abundantes lluvias, tormentas eléctricas, daños materiales y pérdidas humanas son las características de un huracán, un ciclón y un tifón. Pero surge una duda, ¿existen diferencias? En el caso de un ciclón tropical o hablamos de un tifón o hablamos de un huracán es exactamente lo mismo. Siempre él nace de la temperatura de la superficie del mar que debe tener arriba de los 27 grados Celsius. Los tres son sistemas tormentosos, sin embargo, los científicos llaman a estos ciclones tropicales de distintos modos, según el lugar donde se producen. Se le llama huracán en América, ¿verdad? así como también en el Pacífico o en el Atlántico, de ciclones prácticamente en este sector eh, del este de África, ¿verdad? así como también del sur de la India, y tifones, pues prácticamente se le, se le llama de esa manera, Aquellos eh, sistemas siempre ciclónicos que están eh, prácticamente en la cercanía de Japón. De acuerdo a la escala Safir Simpson, que califica los ciclones tropicales según la intensidad del viento para ingresar a escala de huracán, tifón o ciclón categoría 1, los vientos tienen que alcanzar los 119 a 153 kilómetros por hora. Para categoría 2, los vientos tienen que alcanzar los 154 a los 177 kilómetros por hora. Se califica como categoría 3 sistemas tormentosos que sobrepasan los 178 hasta los 208 kilómetros por hora. Para categoría 4, se toman en cuenta aquellos ciclones tropicales que acompañan de vientos de 209 a 251 kilómetros por hora. Y en la máxima categoría 5, se ubican los huracanes que sobrepasan los 252 kilómetros por hora y causan catástrofes. De acuerdo a los especialistas, nuestro país tiene una baja posibilidad de que llegue un sistema ciclónico categoría 5. Sin embargo, no se descarta. Entonces, ¿cómo se prepararía el país ante un fenómeno meteorológico de esta magnitud? Número uno, asegurar que las personas evacúen tempranamente. Número dos, que se alberguen tempranamente y por eso el hecho de tener albergues desplegados en todo el territorio nacional. Número tres, disponer de toda la asistencia humanitaria que se le debe dar a las personas relativa al abrigo, a la alimentación. ¿Usted recuerda el paso del huracán Adrián en 2005 a nuestro país? Un fenómeno meteorológico que dejó un total de 3.493 personas evacuadas. En 2009 tuvimos la presencia de la tormenta tropical Ida, la cual dejó como resultado a 198 fallecidos y más de 14.000 damnificados. En 2020 tuvimos el paso de la tormenta Adrián y Cristóbal, las cuales dejaron a 30 personas fallecidas y más de 12.000 personas albergadas. La colonia Santa Lucía en Ilopango siempre es uno de los lugares más afectados por las tormentas tropicales que pasan en nuestro territorio. La presencia de estos fenómenos meteorológicos han representado pérdidas totales para los habitantes. Este es el caso de Don Eleonoro, quien tiene más de 25 años de vivir en esta zona. El 13 de mayo del 2020 eh, subió el agua eh, como a dos metros. Ahí se perdió gran parte de las cosas de los enseres del hogar, pero... Eh, ya la gente empezaba a reponerse un poco cuando vino Amanda, ¿no? Y fue el 31 de mayo del 2020 cuando subió hasta los techos el agua. Es importante saber qué debemos tener preparado ante un fenómeno meteorológico como estos. Tener a la mano lo que es este, suficiente hidratación, comida, alimentos enlatados en este caso, este, lo que es un radio portátil de baterías, en el cual nosotros debemos de estar atentos de lo que son las diferentes llamados de protección civil. De acuerdo a Medio Ambiente, la temporada de huracanes de 2022, que inició en junio y termina en noviembre, tiene un promedio de 20 sistemas ciclónicos, y es probable que su frecuencia disminuya o permanezca dependiendo de las condiciones climáticas. Diego Valenzuela, TCS Noticias.